বেসিক ফিজিক্সের নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যেখানে দেখবো অ্যাসাইনমেন্ট ফ্লো অর্থাৎ এখানে আমরা সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস ডায়োড ট্রানজিস্টার অফ হ্যাম্প এবং লজিক গেট নিয়ে কিছু অঙ্ক সিলেক্ট করা হয়েছে যেগুলো সিলেক্টেড প্রবলেমস ফ্রম দিস টপিক অ্যান্ড উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস হাউ টু সলভ তো ফার্স্ট প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে প্রথম কোয়েশ্চেনটাই আমরা দেখি কি পাই কি দেওয়া আছে তো দেখো প্রথমেই একটা সার্কিট দেওয়া আছে যেখানে যে দশ ভোল্টের একটা ব্যাটারি কানেক্টেড আছে একটা রেজিস্টেন্সের থ্রু যে রেজিস্টেন্সের রোধ দিয়েছে রেজিস্টেন্স দিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড এবং এখানে একটা জেনার ড্রাইভ দিয়েছে চার ভোল্টেজ ড্রপ দিচ্ছে ফাইভ ভোল্ট আর এখানে অ্যাক্রস ওয়ান কিলো ওহমের মধ্যে প্রভাব মাত্রা কত সেটা জানতে চেয়েছে অর্থাৎ পাশের চিত্রে ওয়ান কিলো ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে প্রভাব মাত্রা মানটা জানতে চেয়েছে তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কত সহজে করি এখন দেখো জেনার ডায়োডের কাজ কি আমরা জানি যে জেনার ডায়োড ওয়ার্কস অ্যাজ এ ভোল্টেজ রেগুলেটর তাই তো অর্থাৎ জেনার ডায়োডের অ্যাক্রসে যদি কোনো রেজিস্টেন্স রাখা হয় অর্থাৎ প্যারালালি কোনো রেজিস্টেন্স কে কানেক্ট করা হয় তাহলে তারও ভোল্টেজ হবে ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভিজেড ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ এবং এই মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট আই এল হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে ভিজেড ইকুয়াল টু আই এল ইন্টু আর এল অর্থাৎ এবার যদি মানটা বসায় তাহলে দেখো কি পাচ্ছি আই এল ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ভিজেড মানে ফাইভ আর এখানে ওয়ান কিলো দিয়েছে অর্থাৎ টেন টু দি পার থ্রি তাহলে ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এই কারেন্টের মানটা হচ্ছে ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাই কত সহজ হয়ে গেল তাহলে আমাদের এক নম্বর কোয়েশ্চেনের সলিউশনটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আছে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে অফ অ্যাম্পের ওপর দেখো অফ অ্যাম্পের অঙ্ক সাধারণত আউট অফ সিলেবাস তোমাদের এইচ এস সেকশনে থাকে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নিট বা এমস এর কোয়েশ্চেনে এই অফ এম্পের কোয়েশ্চেন এসছিল তো এইরকমই যদি কোয়েশ্চেন আসে তখন তোমরা কিভাবে সলভ করবে সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব তো দেখো এই যে অফ এম্পটা এটা ছবিটা আমরা এখানে আরেকবার আঁকছি দেখো এখানে মাইনাস প্লাস এই যে অফ এম্পের এই দিকের যে ভোল্টেজ এটা যদি ভি প্লাস আর এটা যদি ভি মাইনাস তাহলে এই ভি প্লাস আর ভি মাইনাস এই দুটোর মান সেম ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যখন আমরা আউটপুটটা ক্যালকুলেট করব তখন এই ওয়ান ভোল্টের জন্য যে কারেন্টটা এই দিক দিয়ে যাবে অর্থাৎ সেই কারেন্টটা পাস করছে এই সার্কিট দিয়ে এদিকে থ্রু এবং ভিওতে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এইখানে যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখব সেটা হচ্ছে যে প্রথম দেখতে হবে যে ভিও ভি আউটপুট মাইনাস ভি মাইনাস ভি মাইনাস মানে এই জায়গাটা ভোল্টেজটা যেটা এইটা ভি মাইনাস তাহলে এইটা বাই কত দিয়েছে এখানে টেন কিলো ওহম অর্থাৎ টেন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি ইকুয়াল টু এখানে হয়ে যাবে ভি মাইনাস মাইনাস ওয়ান ভোল্ট দিয়েছে এটা তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি এখন দেখো এই যে ভি পজিটিভ অর্থাৎ এইটা ভি পজিটিভ এটা কি আছে গ্রাউন্ডেড অর্থাৎ ভি পজিটিভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ভি পজিটিভ যদি জিরো হয় ভি নেগেটিভ ও জিরো অর্থাৎ এই টার্ম দুটো কি হয়ে যাচ্ছে এই টার্ম দুটো হয়ে যাচ্ছে এটাও নেগেটিভ মানে জিরো আর এটাও জিরো এই নেগেটিভ দুটো টার্মই অর্থাৎ ভি ওটা জিরো অর্থাৎ ভি আউটপুট ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে ভি আউটপুট ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান টেন টু দি পার থ্রি ইন্টু টেন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি তাহলে টেন টু দি পার থ্রি টেন টু দি পার থ্রি কেটে গেল তাহলে ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে মাইনাস টেন ভোল্ট তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে ভি আউটপুট এর মান বোঝা গেল কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করব 
এবার আসছি তিন নম্বর क्वेश्चन তো দেখি তিন নম্বর क्वेश्चनটা কি বলেছে ছবিটাকে একটু বড় করে দেখা যাক তো দেখো তিন নম্বর क्वेश्चनটাই বলছে যে পাশের চিত্রে প্রবাহ মাত্রা i এর মান কত অর্থাৎ এই i এর মান কত হবে সেটা আমরা দেখব তো দেখো এটা আমরা কি কত সহজে করব তো দেখো যে এই যে ব্যাটারিটা কানেক্টেড আছে যেটা 10 ভোল্টের ব্যাটারি এইটার পজিটিভ কোন দিকে টার্মিনাল পজিটিভ টার্মিনাল হচ্ছে এই সাইডে অর্থাৎ কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিকে অর্থাৎ কি কারেন্ট আমাদের এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে অর্থাৎ এই কারেন্টটা যখন এর ক্ষেত্র এই দিকে ফ্লো করবে এর ক্ষেত্র এই দিকে আর এর ক্ষেত্র এই দিকে এখন দেখো এই ডায়োড তিনটা ডায়োডের মধ্যে d1 ডায়োডটা দেখো এটা রিভার্স বায়াস হয়ে যাচ্ছে এটা কি হয়ে যাচ্ছে রিভার্স হয়ে অর্থাৎ বিপরীত বায়াস এবার যদি এগুলো আইডিয়াল ডায়োড কনসিডার করা হয় তাহলে রিভার্স বায়াস এর মধ্যে থ্রু দিয়ে কারেন্ট কত হবে জিরো অর্থাৎ কোনো কারেন্ট পাস করবে না তাহলে আমার যে সার্কিটটা দাঁড়াচ্ছে সেই সার্কিটটা কি দাঁড়াচ্ছে যে শুধুমাত্র d3 আর d2 কারেন্টকে পাস করাচ্ছে d2 আর d3 এখন দেখো d3 এর অ্যাক্রসে রেজিস্ট্যান্স কি আছে আর এই 10 ওহম যেহেতু d1 এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না অর্থাৎ 10 ওহমে কোনো কাজ লাগছে না তাহলে এখন দেখো এই 5 আর এই 5 এই দুটো 5 যদি সিরিজে আছে তাহলে 5 প্লাস 5 কত হয়ে যাচ্ছে সিরিজ 10 ওহম তাই তো আবার দেখো এই 10 ওহমটা d2 এর অ্যাক্রসে যে সাথে সিরিজে যেটা আছে ওহম সেটা হচ্ছে 20 অর্থাৎ r ইকুইভ্যালেন্ট এই সার্কিটের ক্ষেত্রে কত দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ r ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়াচ্ছে 10 into 20 by 10 plus 20 অর্থাৎ ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে 20 by 3 এটা হয়ে যাচ্ছে মানটা তাহলে কারেন্টের মানটা আমরা কি পাবো কারেন্ট ইকুয়াল টু হবে 10 ভোল্ট বাই r ইকুইভ্যালেন্ট r ইকুইভ্যালেন্টের মান কত পেয়েছি 20 by 3 তাহলে ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে 3 by 2 अर्थात 1.5 एम्पियर ये टाइप हो जाएगा कारेंटर देखो चार नंबर क्वेश्चन ने बोला चाहिए जे सी मोडे ट्रांजिस्टर के वोल्टेज भी बढ़ता हो 150 एवं इनपुट सिग्नल वी आई इक्वल टू टू कॉस 15 टी प्लस पाई बाई थ्री तो ले आउटपुट सिग्नल कौन सा है अच्छा देखो ताले हमारे वोल्टेज गेन अतः वोल्टेज भी बढ़ता हो कौन सा दिए चाहिए इटा � তাহলে এইটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ভি আউটপুট বাই ভি ইনপুট অতএব ভি আউটপুট ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে 150 ইনটু ভি ইনপুট তাহলে মানটা কি হয়ে যাচ্ছে 150 এখন ভি ইনপুটের মান কত দেয়া আছে 2 কস অর্থাৎ ইনটু 2 কস দেখো টি এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না অর্থাৎ এইটা প্লাস কত ছিল পাই বাই 3 কিন্তু আমরা কি জানি ট্রানজিস্টরের ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে যে সিগন্যালের অর্থাৎ ফেজের যে ডিফারেন্স হয় সেটা কত হয় পাই অর্থাৎ পাই অ্যাড হচ্ছে অর্থাৎ ইকুয়াল টু এর ক্ষেত্রে কি দাঁড়াচ্ছে যে 300 কস 15 টি প্লাস 4 পাই বাই 3 এটা হয়ে যাচ্ছে আউটপুট সিগন্যাল বুঝা গেল অর্থাৎ খেয়াল রাখতে হবে ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুটের যে ফেজ ডিফারেন্স সেটা হয় পাই অর্থাৎ 180 ডিগ্রি এবার আসি তাহলে নাম্বার 5 क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 5 টা দেখা যাক क्वेश्चन নাম্বার 5 এ কি বলছে যে 300 কেলভিন উষ্ণতায় বিশুদ্ধ সিলিকনের অর্থাৎ ইনটেনসিক সেমিকন্ডাক্টর সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও হোলের ঘনত্ব 1.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 16 পার মিটার কিউব তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে যে Ni ইকুয়াল টু দেয়া আছে 1.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 16 এটা দেয়া আছে কারণ ইনটেনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ইলেকট্রন ও হোলের ঘনত্ব सेम হয় এখন যখন ইন্ডিয়াম ডোপ করা হচ্ছে তখন হোল ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে কত হয়ে যাচ্ছে দেখো 10 টু দি পাওয়ার 22 অর্ডারে অর্থাৎ 4.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 22 পার মিটার কিউব তাহলে ডোপিং অর্ধপরিবাহী কি রূপ হবে আচ্ছা হোল কার ক্ষেত্রে পারে পজিটিভ 
बत्रीस दिल दस चित्रे आदर्श पी एन संयोग डायटर मध्यवर्ती पोहा मात्रा कत अच्छा जो ये क्वेश्चन देवे प्रथम चेक करते जीरो करो करोल्टेज डिफारेंस डिफारेंसारेड्रेड ग्रेटर सुविधार ल्ट समीकरण क्षेत्र मान पे जा आईसी मान जो पे गई 
তাহলে আই বি ইকুয়াল টু কি যাচ্ছে দেখো যে আই সি বাই হান্ড্রেড আই সি বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ এটার মান পাচ্ছি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ এত এম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে এই মানটা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের আরবির মানটা বের করতে হবে অর্থাৎ এই আরবির মানটা কি বলবো আচ্ছা যদি এখানে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এই সার্কিটটায় যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো এখানে কোনো ব্যাটারি আছে না অর্থাৎ জিরো ইকুয়াল টু কি হচ্ছে দেখো আইসির ক্ষেত্রে ডাইরেকশনটা কি হচ্ছে উল্টো অর্থাৎ মাইনাস আইসি ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি প্লাস আইবি ইন্টু আরবি এটা দাঁড়াচ্ছি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি যে আরবি ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পার থ্রি ইন্টু আইসি বাই আইবি তাইতো অর্থাৎ দেখো আইসি বাই আইবি বিটা আমরা জানি সেটার মান কত পেয়েছি একশো তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পার মানগুলো যদি বসি দিই তাহলে দেখো টেন টু দি পার থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন টু দি পার ফাইভ ওহ অর্থাৎ হান্ড্রেড কিলো এটা হয়ে যাচ্ছে আর বিল মান বোঝা গেল তাহলে দেখো আমাদের এই রকম যখন অঙ্ক করব তখন এক্ষেত্রেও দেখো কেভিএল অ্যাপ্লাই করেছিল এই সার্কিটটার ক্ষেত্রে আর এক্ষেত্রে দেখো কেভিএল অ্যাপ্লাই করে আমাদেরকে করতে হচ্ছে অঙ্কটা তো তোমরা যদি অঙ্কটা বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলো না আমাদের সাত নম্বর কোয়েশ্চেনটাও হয়ে গেল এবার আসছে আট নম্বর কোয়েশ্চেন আট নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলেছে যে একটি সাধারণ নিঃসরক ট্রানজিস্টারে আউটপুটের রোদ অর্থাৎ সাধারণ নিঃসারক বলতে কমন ইমিটার তার ক্ষেত্রে আউটপুট রোধ অর্থাৎ আর সি ইকুয়াল টু কত দিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড কিলো এবং প্রবাহ বিবর্ধক তাহলে এবার দেখো প্রবাহ বিবর্ধক বিটা ইকুয়াল টু দিয়েছে কত ফর্টি নাইন আর ক্ষমতা বিবর্ধক অর্থাৎ এ ভি ইকুয়াল টু দিয়েছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাঁচ সিক্স অর্থাৎ বিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ফর্টি নাইন আর এ ভি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স তাহলে বলেছে যে ইনপুট রোধের মান কত ইনপুট রোধের মানটা অর্থাৎ আর বি ইকুয়াল টু জানতে চেয়েছে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা আমরা সলিউশন করব কি করে আচ্ছা দেখো আমরা এ ভি ইকুয়াল টু কি জানি এটা ইকুয়াল টু জানি পি আউটপুট বাই পি ইনপুট আবার এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি যে পি আউটপুট মানে কি দাঁড়াচ্ছে পি আউটপুট মানে হচ্ছে আই সি স্কোয়ার ইন্টু আর সি আর আই বি স্কোয়ার ইন্টু আর বি অর্থাৎ এইটা ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে বিটা স্কোয়ার আই সি বাই আই বি মানে বিটা তো আর সি বাই আর বি অর্থাৎ আর বি ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা বের করে নিচ্ছি বিটা স্কোয়ার ইন্টু আর সি বাই এভি অর্থাৎ ক্ষমতা বিবর্ধক এবার মানগুলো বসি আচ্ছা বিটার মান কত দিয়েছে ফর্টি নাইন অর্থাৎ ফর্টি নাইন ইন্টু ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন স্কোয়ার ইন্টু আর সির মান কত দিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড কিলো অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি ডিভাইডেড বাই এভির মান কত হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স তাহলে দেখো কাটাকাটি যাচ্ছে এটাই তাহলে নিচে হয়ে যাচ্ছে টেন অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু ফর্টি নাইন তাহলে এই ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু ফর্টি নাইন ইকুয়াল টু কত আসছে দেখি তাহলে এই মানটা আসছে টু ফোর জিরো ওয়ান এত ওহন অর্থাৎ আর বি মান হচ্ছে এত ওহন বা এটাকে আমরা লিখতে পারি যে আর বি ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান এত কিলো ওহন বোঝা গেছে এবার আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনে কি বলেছে দেখো যে একটা লজিক গেটের ছবি দেওয়া আছে এই যে লজিক গেটটা ছবি দেওয়া আছে এটা কি গেট বলতো এটা হচ্ছে নট গেট আবার দেখো এটাও নট গেট তাই তো অর্থাৎ এই দুটো নট গেট মিলে এই যে ইনপুট পাঠানো হচ্ছে এটা কি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ বার আর এর ক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে বি বার 
এখন এইটাকে আবার কোন গেটে পাঠানো হচ্ছে এটাকে দেখো ন্যান গেটে পাঠানো হচ্ছে অর্থাৎ ন্যান গেটের ক্ষেত্রে কি হয় যে এবার ইন্টু বি বার এই পুরোটার বার অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে এবারের বার প্লাস বি বারের বার ইকুয়াল টু হচ্ছে দেখো এ প্লাস বি অর্থাৎ এইটা আমরা ভুলিয়া নাম যেটা পেয়ে গেলাম এ প্লাস বি অর্থাৎ আমাদের ওয়াই ইকুয়াল টু হবে এ প্লাস বি তার মানে আমরা যে গেটটা এটা পাচ্ছি এফেক্টিভ গেটটা এই এফেক্টিভ গেট কি গেট হচ্ছে এটা অর গেট হয়ে যাচ্ছে পুরোটা অর গেট তাহলে অর গেটের ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুটটা কেমন হবে দেখো ইনপুটটা কি দিয়েছে ওয়ান ওয়ান তার মানে এইটা হচ্ছে ওয়ান এটা ওয়ান এটাও জিরো এটা জিরো এটা জিরো এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা জিরো এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা জিরো এটা জিরো তাহলে কি হবে দেখি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যখন ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান কত হবে ওয়ান হবে তারপরে জিরো প্লাস জিরো জিরো হবে জিরো প্লাস ওয়ান ওয়ান হবে তারপরে এটা কি হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো তার মানে এটাও ওয়ান হবে অর্থাৎ প্রথমে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর এটা কি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তারপর এটাও ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে তারপর এটা কি হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো অর্থাৎ তারপর আবার এটা নিচে নামছে অর্থাৎ এইটা হয়ে যাচ্ছে আমার আউটপুট অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এর ওয়েব ফর্ম বোঝা গেল মানে তোমাদের ছবিটা যদি এখানে এঁকে দিই তাহলে তোমরা আরো বুঝতে সুবিধা হবে যদি এইদিকে ওয়াই আঁকি তাহলে এইটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান আবার এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো এইভাবে তোমার আউটপুটটা হচ্ছে ঠিক আছে এর পরের কোয়েশ্চেন আসা যাক পরের কোয়েশ্চেনে কি বলছে দশ নম্বর কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট এই কোয়েশ্চেন বলেছে দেখো এরকমই একটা লজিক গেটে ছবি দেওয়া আছে এবং বলেছে এই ক্ষেত্রে ইনপুট গুলি প্রথমে এক ও পরে জিরো হলে ওয়ায়ার মান কত হবে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটাও সলভ করা যাক দেখো আচ্ছা প্রথমে দেখো তো যে এ বি যে ইনপুটটা এটা কি গেটে ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যান্ড গেটে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ কি হবে এ ইন্টু বি হয়ে যাবে এবং সেটাকে সি টে সি এর সাথে কি হচ্ছে ন্যান গেটে ব্যবহার করা হচ্ছে अर्थात जो प्रथम ए इक्ल टू वन इक्ल टू वन और सी इक्ल टू वन वाईक्ल टू की वन इंटू वन अर्थात वन बार प्लस वन बार इक्ुअल टू की तरह जिरो और जो ए इक्ल टू जिरो बी इक्ल टू जिरो सी इक्ल टू जिरो वाईक्ल टू तक कि दाड़ा देखो जिरो इंटू जिरो अर्थात जिरो बार प्लस सीओ जिरो आज जिरो बार তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে ওয়ান তাহলে আমরা এই অ্যান্সারটা আউটপুটে পেয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে দেব বল তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে আমাদের এই সলিউশন গুলো কেমন লাগলো আশা করছি তোমাদের মিট বা জয়েন্টের জন্য এই কোয়েশ্চেন গুলো খুবই এফেক্টিভ অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না শেয়ার করতে ভুলো না বন্ধুদের সাথে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন থ্যাংক ইউ आर देखा हे परवर्ती भिडियो नहीं तत्ण सकले भलो थे